مما لا شك فيه ان اختراع الفيسبوك شيء عظيم لو عرفنا نستخدمه في شيء مفيد وسليم وعشان ما اطولش عليك وقول طول في 2004 نزل عمك مارك للناس فكره الفيسبوك في اللي قال عليه مجنون وفي اللي قال اهو واحد بيعه وفي كمان اللي كان في نجاحه بيشك المهم كنت انا من اول الناس اللي صحيوا بدري وفتحوا على الفيس حساب عشان اقعد مع اصحابي وانزل صور ويشوفوني الاحباب يعني حاجه كده على الضيق بس اللي باخد بالاسباب لكن الموضوع وسع جدا وضرب برجله الباب ومن ساعتها بقالي 15 سنه قاعد ادرس في انواع الناس اللي على الفيس العواجيز والشباب واول واشهر نوع هو اكل البسكوت جامع اللايكات السفروه اه اسمه كده وده بقى مطارد اللايكات مريض الاعجابات جامع الاصدقاء ولايك واحد بعيد عنه مش شايفوه هدف حياته هو لما اكبر كميه من اللايكات باي طريقه حتى لو هيموت ما تفهمش يلمهم ليه وهيعمل بيهم ايه بس هو يلمهم من باب لايكاتي عزوه في حياتي وسر سعادتي وانبساطي النوع ده بيكون مغرم بنفسه قوي وواقع معتز ومعجب جدا بآراء ومستعد يبيع نفسه عشان لايك من اصدقائه تلاقيه كده كلب لايكات ومستعد يعمل اي حاجه حتى لو مخيفه سيلفي بقى روس بطه نونوه قطه رقصة عنيفة، نكتة سخيفة، أو أي حاجة يعملها لك علشان اللايك لو حبيت، حتى ممكن تلاقيه كمان يفشي أسرار البيت، أو يتكلم عن حب أبوه المتنامي المادة الرومي وهي بتقول له إيه لك واحدة تغنيت؟ ده بقى اللي تلاقيه بيكتب البوست ويقوم عامل لايك أول ما ينكشف، يعني يكتبه ويقوم ملايك في ساعتها بنفسه لنفسه قبل ما بين صحابه ينكشف، مع إن المنطق بيقول طالما هو كاتبه إذا فهو عدل، ولا ما كانش كتبه من الأول وريح دماغه. لو تلاقيه بيبص على البوست كده وهو بيلعب في شعره او بيظبط شماغه ويقول لنفسه والله العظيم الواد ده كلامه زي الفل يلا هيك لايك يا سيدي الكل المصيبه بقى ان رايه ده ممكن يكون حاجه كده شبه الجو الربيعي وانا اخر انسجام او والله ده البوست اللي تعب فيه ونشره على العالم او آه بيقول كتير بس مين يسمع سكه كده ملهاش اي معنى بس هو حاسس انها طالعه من بقه زي العسل مفيش فكره بس هو عاجبه اداؤه الاكتف الخالي بالكسل اهو انا سكور اهو لايك ليا يا امور يا جدع خنقتنا مش بقول في النوع التاني اللي بينضرب بيه المثل وده اللي بيحب يشير كل تفاصيل حياته اليوميه اللي ما حصلش ولا حصل ومن خفه دمه ينزلها لك تحت عنوان الحق وصل وصل على اساس اننا هنهتم قوي بصوره طبق الفول بتاع الفطار الحكايه اللي مكتوب عليه من انتاجي واخراج ست الكل اتفضلوا معايا هو متخيل مثلا اننا هنتلم كلنا بالليل ونتكلم على طبق الفول ولا هننبهر ونقول يا نهار ابيض ده شيء مبهر ومش معقول ست الكل بنفسها اخرجت طبق الفول أو هننهبل إنه النهارده نجح ياخد أجازة عرضة إحنا مالنا يا روح قلب ست الكل، ما تاكل فولك بالهنا والشفا من سكاك ومش لازم تعرف الكل، يعني هنتفضل معاك نعمل له من على الجهاز ده ونلود ولا نتفضل نطبعه يا سيمج يا قلود، ربنا كرمنا وخلصنا من بتاع طبق الفول الحار، يطلع لنا نسخة تانية بتشاركه نفس المرض وهو الراجل الغامض، الغامض ده بقى بيحمل نفس المرض بس من سكة تانية في لفت الأنظار. وده اللي بيتعمد إثارة انتباهك واهتمامك بس من منطقة الغموض والحزن والانبهار، ده بينمو ويتكاثر على التعاطف العام، تلاقيه كاتب بوست بيقول فيه بس إن لله وإنا إليه راجعون، يا سلام، وتلاقيه سايبك وما يقولش إيه اللي حصل، ويسيبك أنت واللي زيك مزروعين زرع بصل، يقوم سيل من التعليقات على البوست، في إيه يا بندق قلقتنا هو النت عندك فصل؟ وصاحبنا قاعد مأنتخ مبسوط بيبص على الكومنتات يقول لك الناس مهتمة، الناس اللي بتحبني وخد على كده ساعات ويرد بعدها ابدا وبعد النهار ما يكون عدى وفات تلاقيه قام منزل بوست غامض اكتر من الاول وخارج من سكان وفين وفين على ما تفهم انه خد مخالفه ومحدش مات وهو ماشي في الشارع عادي والدنيا بيس او هو بالطريقه دي بيتبسط ويهيس وبكره يفكر لنا في مصيبه جديده عشان يقرفنا بيها بس على مين؟ والله انها هعديها ده بقى هتعامل معاه ازاي؟ هرد عليه رد اخمض من غموضه وانا بشرب شاي يعني لما الاقيه كاتب مثلا يا رب استرها هرد عليه واكتب له ما هو لازم برضه نشكرها او ما هو انت غلطان ما كانش لازم تذكرها الجو ده يخليه حر ويمشي يبص وراه ويتبر عشان يبقى ياخد تاني مخالفه ويتهرب كمان ما فيش مشكله ابدا ان الواحد يدعي على الفيسبوك اهو بيفضفض وعن نفسه يا سيدي بيفك يعني يا رب احفظ ولادي يا رب نجحني السنه دي يا رب حقق امنيتي واسكن في المعادي وادفع اشتراك النادي كلها ادعيه مشروعه وعلى الملا وخفيفه لكن بقى اللي يجي لك اصحاب الادعيه الظريفه اللي هما بيدعوا على الملأ بس في نفس الوقت مبكنين يا رب عجل لي بالامر اللي انت عارفه وانا بتمناه من سنين او يا رب استرني في الموضوع اياه وما تجعلنيش من المفضوحين هو انت كده لسه ما اتفضحتش يا حزين وطيب بما ان الموضوع مش مطروح للعامه وانت مسكرت عليه بتشاركنا بالبوست بتاعك فيه ليه يا رب اهديه من مصايب الفسنة تجيه كمان في نوع بقى مثير للاهتمام ويستحق الدراسه النوع اللي هو حاجه بحاجه زي غفيره بالحراسه جميله بفستاني ملكه باحزاني سعيده بشبابي فرحانه بابي اه 
رضي العزاوي مشهورة بحماهي مسرور الطلائي واللي يعيش ياما هيشوفوا يلاقي دول بقى ما بيبقاش لهم راي شخصي في اي حاجه تحس انها على امرها مغلوبه كبيرهم بيعملوا شر للمستند الجاهزه والمكتوب دول بقى اخش عندهم البروفايل واتفرج عليه هتلاقي بوست عن حبيبه جمال عليه واللي بعده على طول هتلاقيه عن المجتمع والناس والحال اللي وصلوا اليه او صوره واحده بتعيط وبتقول كل ده ليه هو ايه اللي كل ده ليه تحس ان اتكونت حاجه بحاجه كده اسم حركي مزعوم وجه النشاط تاني للبطل مدعوم او غسيل اموال مسموم او اي شيء كده مش سليم ومشموم كمان في النوع القريب منه بس على رجاله ما ينفعش اشوفه واقول انا مالي ولا خليني في حالي تعالوا مع بعض نبص عليه ده بقى هو المضاف والمضاف اليه محب الشتاء عدو النساء اسير الاحلام امير الظلام كتير الكلام رمز السلام بتاع افلام عاشق الشربه كره الغربه ده بقى شخص مش طبيعي نهائي لانه لو انسان طبيعي كان هيبقى اسمه علي هيثم حمائي غالبا ده بيبقى الاكونت بتاعه التاني اللي بيهبد عليه للصبح والمتابعين له بتعاني وفي سؤال وجودي بيمر دايما بخيالي ونفسي اعرف الاجابه عليه لما راضيه بعذابي تقعد مع رمز السلام بيقولوا لبعض ايه يا ترى بيتكلموا زينا كده عادي ولا بيقضوها كده بصوت هادي طب الناس دي لو اتجوزت وصرفت وكلفت، يا ترى ابنهم هيطلع اسمه ايه لو ربنا كرمها وخلفت؟ اكيد هيبقى اسمه وليد، وعشان ما نفكرش كتير وياخدنا الهبد البعيد نمشيها وليد. كمان في بعض الستات اللي بتحط صورتها على البروفايل، وتقوم كاتبه تحتها القلب مليان حب كتير وشايف، وانا وجوزي حبيبي مع بعضنا بنشرها اهو للناس اللي عليا بتتحايل، ربنا يخليه ليا ويسعده، صراحه مغرقني جمايل، ربنا يبعد عن ولاد الحرام اللي بتمشي في الشارع تتمايل. دي بقى مش بتموت في جوزها ولا سعيدة بحياتها ولا الوضع عندها هاي دي بتقول في سرها يا رب هاتها جمال لانها غالبا بتبقى مش مطمنة وعشان كده بتعمل هذه العماية يا اما مش مطمنة للبنات قريب اللي عنده على الفيس وشايفاهم ستايل فبتعمل هجوم تكتيكي خاطر عشان تلم اي حد يكون عليه سايل وتعدل برضو اي حد يكون عليه مايل صراحة مجهود تشكر عليه وكمان هاي لكن احنا مالنا ومال حواديتك انت وقرايبك وجوزك اللي بالذهب يا ست يتكايل ارحمونا بقى والله غير كده في حقكم انا قايل نيجي بقى بعدها للام المبهورة دي اللي هريانة كل خمس دقايق بصورة وصور كتير ملهاش لازمة تلاقيها منشورة الوالد ولد هو تلاقي صورته وصورة المستشفى كمان محشورة صورة الحضانة صورة السبوع صورة ايده اللي ورمت من التطعيم وشكلها زي المكسورة صورة ايده اللي بعد التطعيم خفت والحمد لله هي فرحانة ومسرورة خلصنا من الصور ندخل على الفيس بقى اللي اخر لطافة فيديو اول مشية اول كلمة اول عيد ميلاد اول مشروب وكان عصير جوافة بقول لك حاجة اخر لطافة وزرافة وسخافة نفسي افهم ليه انزل فيديو اول يوم مدرسة حفلة المدرسة رحلة المدرسة باص المدرسة صور المدرسة فرش المدرسة الدنيا ناس المتعة في كده واللطافة والزرافة دول كانوا الامهات الفرافير الجداد العسل اما عن الامهات القدام امهاتنا حبايبنا اللي بنضرب بيهم المسا دول مشاكلهم مع الفيس مختلفة نهائي اي نعم مشاكلهم بتبقى بحسن نية ومش بشكل عدائي لكنها بتتصف انها اخطر بكتير لان الغلطة فيها بفورة وما شاء الله هي بتسددها بحرفنا ومن غير اصل ولا احرف حريف في الكورة مشكلة النوع ده بقى انه بيبقى له علاقة مباشرة بحياتك وزادك وخصوصياتك وكرامتك واسرارك وصفاتك وكل حاجاتك يعني مثلا بنت في الشغل وقاعده مع اساتذتها ومديرها واصحابها وصاحباتها الانتيك خدوا شويه صور في الاجتماع ونزلتهم البنت كنوع من الفخر والشرف العظيم مفيش فيها حاجه البنت عادي في اجتماع مع مديرها وزمايلها تشوف الصور مامتها تقول زقه الول بتاعها كده برجلها وداخله عامله عمايلها اول حاجه تقوم كاتبه تحت الصوره الاولى مين دول يا حبيبه حبيبه طبعا بتتكسف تقوم ما تردش على اسئلتها العجيبه تقوم مامتها كاتبه تحت الصوره الثانيه حبيبه بسالك مين دول جاتك مصيبه وعلى الصورة الثالثة حبيبة انت مش سامعاني ولا مطنشاني؟ اكيد عندك حاجة مريبة، ليكي حق ما انت طالعة الصبح ضاربة كبسولة البروتين وفاضة شعرك بالكرياتين، لما تلجئيها اعرف في ايه ووقعتك زي الطيب، طبعا ثاني يوم بدون مقدمات ولا اي كلام، تلاقي استقالة حبيبة على مكتب المدير العام، او مثلا لما حد من صحابك يدخل يكتب لك حاجة بالانجليزي او باي لغة ثانية، تقوم مامتك داخلة بعدها بكام ثانية، تقول له بس يوني اكتب بالعربي يا نور عيوني عشان مش فاهمة اللي انت عاوز تقوله. على فكرة هو بيكلم ابنك اللي هتوقعيه من طول ومش بيكلمك انت يا ست الكل يا ام قلب ابيض زي الفل يا مامته يا عسل على فكرة كل الناس اللي عند ابنك شايفاكي وسامعاك وبعدين هو انت سايبه اكونتك ورايحه لعنده ليه؟ هو مفيش حاجة وراكي؟ هو مش انت برضه رجليكي كانت واجعاكي؟ كمان في ام صاحبك الحنونة اللي الفيس ده لعبتها وفاهمة الزتون تلاقيها لما يظهر لها فجأة وهو مش موجود مشوار وتكون عملت الغدا وهتمشي قبل ما يرجع وعاوزة تفهمه الحوار تروح داخلاله على الفيس وبدل ما تدخل على الخاص ترشق في العالم 
اللي هي كاتبه كده انا عندي خالتك ام حسام سخن طبق الباميه وليك ورك حمام انت عارف بقى بكام؟ سخنهم وتغدى ونام هو بص على الشارع العام وام تلاقي لها الا الله عليك تتفرج لا يملك المسكين ساعتها غير انه يقول لكم ست الكل دمها خفيف وكانت بتهرج كمان في نوع كلنا عارفينه بنعاني منه بس بنسكت له الاعتبارات كده زي العيش والملح وطول العشره وكبر سنه ده الصديق المثقف الممل العميق ده بقى اللي اخيرا لقى نفسه وحس بكينونته مش بكيان وده اللي ما نصفوش الناس لكن هينصفه زمان وده بقى اللي بيطلع علينا البلا الازرق وهو قاعد في مكان تلاقي تنظير وهبد وفتي والدلع كله ودايما شايفنا غلابه وعاوز ينتشر كل واحد فينا من غوغائيته وزل وهو الوحيد اللي هرش الليله وفاهم الزتونه واللي بيفهمنا الدنيا فيها ليه عشان ما ناخدش الصابونه وهو تلاقيه اخر حاجه قراها بيليا ودماغه العاليه وما كملش حتى الحكايه عشان هو اصلا ملوش تقل على القرايه ده اللي بيحب يدفو بدال وجه في المواقف العديده وله اراء في الفكر الكوني سديده وله تصورات خطيره في تفادي الايام المطيره واراء مصيبه في لحلحه الازمه العصيبه لما تيجي تدور هتلاقيه بيستخدم ثلاث اربع جمل في كل كلام ودي الحصيله النهائيه بعد خبرته وعلاقه وهم كالاتي الشان العام الموقف الراهن العبق الكائن الصراع الدائر ولما تزنقه عشان تطلع منه بفكره تلاقيه مش مقيم ده جاي بفيزه زائر يعني في البلاله والبليله ده بقى في اوقات الحرب والازمات بيكون جاهز للهبد ومجهز للخطط البديله اللي هي جنب العنقاء والخل الوفي بتكون هي المستحيله وفي اوقات السلم بيبقى السوق نايم يسكت ويقول ما بيد حيله ابدا وكلا وفشر تلاقي اجمل كوبي بيست المقطع عميق من العالم العلامه الحاج جوجل انتشر يكون بصدق بقى يكون كذب مالوش فيه المهم البوست نزل وانتشر اللي هو بيقول لكم انتوا هتعجزوني يعني يا بشر عميق عميق والعبق الكائن بيبقى حريق قوي وكائن فعلا كينوني وغير سوء وعندنا كمان سفير مصر الافتراضي ده حد زي العسل قاعد خالي شغل وفاضي ممكن تلاقيه سفير مصر في اليابان او في اي مكان شغلته هي الحصره وقله النصر ونقد الانسان المصري هوايه عنده وحصر ده بقى اللي جيب اعمال ينزل في صور من بره مع الامان الحر وكم تعليق تحتها بالمره يقول لك شوف شوف الناس شوف ازاي عندهم تحمل المسؤوليه وفي ضمير واحساس يلاقي مثلا شويه شاي اخضر مزروعين في الهند يقول لك ياه شوف الخضار لكن احنا يلا معلش بس لو نبطل عند وفي الاخر هتلاقيه قاعد في بلاء ولا الوراق في كمان صاحب الاسئله الوجوديه اللي ما بتجيلوش غير بعد العصريه تلاقيه اتغدى واتمدى وقام ضرب كوبايه الشاي وقعد بعد العصر مسك المحمول وكتب بوست مثلا هيه رايحه بينا على فين يا مصر؟ او وبعدين يا غربه الروح او اخرتها ايه يا بشر؟ تعلموا بقى وشوفوا الفلسفه وجمال البوست اللي اتمخمخ له وانتشر او تلاقيه كاتب امتى بجد نشوف البسمه الحلوه؟ وتاني يوم تلاقيه نزل السؤال التاني طب امتى بجد نشارك بعض في خدمه؟ يعني ما ينفعش ينزلوا في بوست واحد حضرتك ولا ايه؟ ولا هو ده اللي فلسفتك او حتلك بيه ودلتك عليه؟ اهو ده بقى اللي بتلاقيه كاتب في بياناته استاديت ات مدرسه الحياه استاديت ات مدرسة الحياة دي بتعلم فين؟ مجرم يا أخيرا وتحذير عام للقاصي والداني وبدون أي تفاصيل وهام أوعى يجي لك في أي وقت آه من واحدة اسمها الأمورة سعاد أو فرفورة السكورة أو أمونة العسولة أي حاجة تجي لك شبه كده اهرب اهرب يا مان وأكيد لك إن الحقيقة عكس كده وبكرة هتتكشف وتبان أوعى تكون فاكر إن أمونة العسولة حتى صورة بروفايلها هيفوة بيخايفة من حسد ولا حاجة اهرب يا ابني وانفد بجلدك مش محتاج ايه رايكم بفكر احط صوره البروفايل بتاعي عمور عشان هو امور لان انا لسه عليا شويه وفنان مغمور ودلوقتي بقول لكل اللي استحملني وفضل معايا للاخر مشكور وكالعاده انا خلصت اللي عندي عاوزين حاجه تاني شرفتوني ونورتوني في دكاني وما تنسوش الاشتراك في القناه والشير وفي فيديو جديد ان شاء الله اشوفكم على خير